La Iglesia nos propone hoy el relato de la multiplicación de los panes. Es un relato que gozó de una gran eh, estima en la Iglesia primitiva. Nos lo traen los cuatro evangelistas y Mateo y Marcos nos los traen dos veces. Esto está indicando que fue un relato que se repitió y se repitió en la tradición primitiva de la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos fundamentales de la vida de la Iglesia que aparecen allí con toda claridad. El primero es que Cristo, nuestro Señor, multiplica los panes por misericordia, por compasión para con la multitud. Y este es un elemento fundamental de la predicación de la Iglesia primitiva y de la Iglesia de todos los tiempos. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no es un Dios que no escuche el clamor de aquellos que lo invocan. Ya en el Éxodo nosotros encontramos claramente como si Dios viene a liberar al pueblo de Israel es porque ha escuchado el lamento del pueblo de Israel que gime bajo la esclavitud. El Señor escucha siempre el lamento de su pueblo y se compadece, se compadece, se mueve a misericordia. La palabra compasión es una palabra que implica como, como lo más íntimo de la persona. Allá en lo más profundo de su ser, Dios se conmueve por nosotros. Se conmueve de tal manera que se hace uno de nosotros. Él no simplemente nos salva desde fuera, sino que se mete dentro de nuestra historia. Se mete dentro de nuestra vida, dentro de nuestra carne. Él se hace uno de nosotros, se hace hombre en el seno de la Virgen María. Y esta es la máxima prueba de la misericordia y de la compasión del Señor para con nosotros. Por lo tanto, este relato de la multiplicación de los panes está como ejemplarizando la misericordia de Dios. Dios, a Dios le importa que no tengamos hambre, a Dios le importa que no pasemos necesidad, a Dios le importa que no suframos. Por eso Él quiso asumir todo nuestro sufrimiento y murió por nosotros en la cruz. Pero hay otro elemento sumamente importante en este relato de la multiplicación de los panes. Y es que el Señor no realiza el milagro directamente a la, a la muchedumbre dándoles el pan, sino que el Señor les dice a los apóstoles que sean ellos los que den de comer a la multitud. Y lo hace a partir de de lo que ellos tienen en ese momento, cinco panes y dos peces. Esto es muy interesante porque significa que Dios, para poder ejercer su misericordia para con el mundo, necesita de nuestra colaboración. Dios necesita que nosotros le prestemos lo que tenemos. Dios necesita que nosotros le prestemos nuestras manos, que nosotros le prestemos todo lo que somos y tenemos para poder Él ejercer la misericordia. Pío XII lo expresó de una manera bellísima cuando dijo que Dios había querido hacer de nosotros los seres humanos, hacernos necesarios, necesarios, sin que nos, si nosotros no colaboramos, si nosotros no estamos allí para ejercer la obra de misericordia de Dios, el Señor podríamos nosotros decirlo, no puede salvar, no puede ejercer la misericordia. Esto tiene que llevarnos a nosotros a una actitud profunda. Primero, de tomar conciencia de esa misericordia infinita de Dios. Pero segundo, de tomar una conciencia muy clara de que solamente como instrumentos del Señor, el Señor puede ejercer la misericordia. Y por lo tanto nosotros estamos llamados a ejercer la misericordia. Porque la misericordia que nosotros tengamos para con nuestros prójimos, para con la gente que lo necesita, es la misma misericordia de Dios que se realiza, que se, que se ejecuta a través de nosotros. Pidamos al Señor en este domingo que Él nos ayude a comprender esto, que Él nos ayude a comprender cómo la misericordia está en el centro mismo del mensaje de salvación y en el centro mismo de lo que tiene que ser nuestra vida de relación con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes 
y permanezca para siempre. Amén.